சீட்டு காசு கொண்டு வாமா ஓ சீட்டுக்காரம்மா நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் போய் குடுத்துட்டு வந்துறேன் என்னடி போஸ் கொடுத்து உட்காந்துருக்க நான் ஏதாவது சொல்லிடுவேனா செஞ்சிருவேன்னு சொல்லி எனக்கு பயந்துகிட்ட பின்னாடியே போவே போலியா நாயும் ஓடணும் இனிமே ஓடுறதா இல்லை உன்ன மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் பயந்து நான் ஓடுனா வாழ்க்கையில ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் திரும்பி முறைச்சு பார்த்தாதான் நீ ஓடுவேன்னு புரிஞ்சு போச்சு அதனாலதான் தைரியமா உன் வீடு தேடி வந்திருக்கேன் தில்லு இருந்தா உன் வக்கரத்தை இப்ப காட்டுற பாக்கலாம் அட அம்மா கையால சாப்பிட்டதும் மினுமினுப்பு தான் அதிகமா இருக்கும் நினைச்சேன் திமுரு வேற அதிகமா இருக்கு இவ்வளவு அடிப்பட்டு உன் திமிரு இன்னும் அடங்கல அன்னைக்கு நடந்த கூத்துக்கு இந்நேர நீ செத்து போய் இந்த வீட்டுல போட்டோவா இருந்திருப்ப ஓ நல்ல காலம் ஏன் தம்பி உனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்துருக்கான் அத மறந்துடாத இந்த மாதிரி பேசுறத இதோட விட்டுடு அத நான் மறக்கல மறக்கவும் மாட்டேன் அதுக்கு ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் பழி தீப்பேன் சரி அதை விடு மறுபடியும் எப்போ எங்க மீட் பண்ணலாம் ஆர்த்திய கேட்டு சொல்றேன் என்னது உன்னை பார்த்து இனிமே ஓடி ஓடிய மாட்டேன் இனிமே நான் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் உன் பொண்டாட்டி கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் பண்றதா உத்தேசம் அவ கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவமா நீ பண்ற டார்ச்சர் எல்லாம் சொல்ல போற ஆர்த்திக்கு கற்பூர புத்தி நான் கொஞ்சம் சொன்ன போதும் அவன் நிறைய புரிஞ்சுப்பான் பரவாயில்லையே <laughs> எனக்கு <laughs> அது சரி நீங்க லேடிஸ் பேசிட்டு இருங்க எனக்கு தலைவலிக்குது நான் உள்ள போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் இனிமே நான் அடிக்கடி இங்க வருவேன் நாம கொஞ்சம் பேசணும் நீயும் அங்க வரணும் நான் உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் பேசணும் சில பேரை பத்தி நீ நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு கண்டிப்பா வரேன் நீங்க வாங்க காஃபி சாப்பிடலாம் மீனா சொல்லிட்டு வாழா இல்ல பயமுத்துறலா இல்ல நிஜமாவே சொல்லிட்டா இவ்வளவு எப்படி தடுக்கிறது பிடாரி மனைவியை ஓட ஓட விரட்டி அடித்த கணவன் நல்லா இருக்க எந்த ஊர்ல நடந்திருக்கு எதுக்கடி கணக்கிற நீ என்ன குதிரையா கழுதையா காஃபி அத வாய திறந்து சொல்லி தொலைய வேண்டிதானே நாசகார வேலை பண்றதுக்கு மட்டும் வாய திறந்தா பத்தாது நல்ல காரியம் பண்றதுக்கும் வாய திறக்கலாம் தப்பே கிடையாது புரியுத உன்ன மாதிரி வேலை வெட்டி இல்லாத தண்ட சோருக்கு காஃபி கொண்டு வந்து கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம் 
இதுல வேற பிரசங்க வேற பண்றியா இதுவே ஏன் வீடா இருந்திருந்தா இந்நேரம் காஃபியும் பறந்திருக்கும் நீயும் பறந்திருப்ப எங்க பறக்க வச்சு காம்பி பாப்போம் பறக்க விடி உன் வேஷம் கலைஞ்சிரும் பயப்படுற அதான் பதிவிரத மாதிரி நடிக்கிறிய உன்னோட இமேஜ் சேர்ந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும் பாருங்க அந்த காஃபி வாங்க மாட்டேங்கிறாரு ராஜீவா காஃபிய முதல்ல வாங்கடா அவ கையால எது கொடுத்தாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் டெய் உமா எது கொடுத்தாலும் நீ சாப்பிடணும்டா அது உன் கடமை அவ விஷம் கொடுத்தா கூட சாப்பிடணுமா இது பாரு அவ விஷம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாடா ஒருவேளை கொடுத்தா டெய் அவ அப்படி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாடா விஷம் கொடுக்கற முகமா இது பாரு ஏதோ அன்பா காஃபி கொண்டு வந்து கொடுக்கற அதை வாங்க அவ கதை பேசிட்டு இருக்க நல்ல மாமியார் நல்ல மருமக அருமையான கூட்டணி டெய் கண்ணு வைக்காதரா கூட்டணி கலைஞ்சிர போது ஆசையா குடுக்கறா குடி இந்த கூட்டணிய நான் உடைக்கிற என்ன முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா ஒரு நிமிஷம் என்ன சார் என்ன சார் மோருண்டு எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கா அப்படி கூப்பிடாதன்னு எவ்வளவு அழகா மாமான்னு ஒரு உறவை ஏற்படுத்திருக்காங்க அப்ப எப்படி கூப்பிடணும் மாமா சொல்லுங்க என்ன மாமா கலர் டிஃபன் சாப்பிட்டீங்களா மாமா உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்க நான் போய் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் மாமா போதுமா மாமா வெரி குட் போதும் ஸ்ரீகா ஹே பொறாமப்படாதீங்கக்கா உங்களையும் உறவு முறை சொல்லி கூப்பிடுற கென்னக்கா எதுக்குக்கா தேவையில்லாம கோவப்படுறீங்க அப்புறம் பிபி வரும்க்கா அதுக்கப்புறம் டேப்லெட் போடணும்க்கா அக்கா இன்னைக்கு என்னக்கா சமையல் போதும் ஸ்னேகா பக்கா ஃப்ராடு பார்ட்டிங்கள அக்கா அக்கானு ரொம்ப கொஞ்சாது உறவு <laughs> 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 அதெல்லாம் கிராமத்தில் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நீங்க அல்ட்ரா மாடர்ன் அண்ணி கிராமத்தில் இருக்கிற மாதிரி நீங்க குழந்த நாரே குழந்த நாரே சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க நீங்க எப்பவும் போல துவார கேஷ்னே கூப்பிடுங்க அதான் நல்லா இருக்கு எப்படி மொக்க வாங்கினா பார்த்தியா இல்லையா அதாவது சில பேர் பாசத்துல கூப்பிட்டா பாறைக்கு கூட ஈரம் கசிகிற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் வேஷம் கட்டி கூப்பிட்டா கொழுந்த நாறு அப்படின்ற வார்த்தை தேங்காய் நார் உரிக்கிற மாதிரி நர நரன்னு நாராசமா இருக்கும் ஸ்னேகா நம்ம அடுத்த கட்ட பிளான் என்ன எதை பத்தி மாமா இல்ல ஸ்னேகா அதான் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொன்னா வந்துட்டேன் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்கன்னு சொன்னா ஆயிட்டேன் அப்பாவோட சுமூகமா நல்லபடியா பேசுங்கன்னு சொன்னா பேசிட்டேன் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும் சொல்லு ஸ்னேகா ஓ அவ சொன்னதா எல்லாம் செய்வீங்களா நீங்க நீ எல்லாம் குறுக்க பேசாத நீ சொல்லு ஸ்னேகா மாமா சில பேர் மாதிரி சும்மா பிளான் போட்டு பிளான் போட்டு சொதப்ப கூடாது ஒரு தடவை பிளான் போட்டாலும் அது நச்சுன்னு இருக்கணும் கூடிய சீக்கிரம் எப்படியோ பணம் வந்துரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மெதுவா வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஓகே ஷுர் நீ சொன்ன எல்லாமே செய்யறேன் மட்டும் <laughs> 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 அதுக்காக தான் ஸ்னேகா என்ன அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே வர வச்சிருக்கா இப்போ அவள் என்ன தெரியுமா சொல்லிட்டு போயிருக்கா மாமா நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கணும் என்ஜாய் ஓகே ஹாவ் ஃபன் ஸோ நான் ஃபன்னாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் பேசி என்ன அப்செட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா வெயிட் பண்ண பிளான் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும்
எடுத்திருக்க டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வரட்டும் அநேகமா ஆஞ்சியோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சரிங்க சார் நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் டயட் கண்ட்ரோலா இருங்க ஓகே சார் மார்னிங் வாக் பண்ணுங்க ஜாகிங்லாம் பண்ணாதீங்க சரிங்க சார் டாக்டர் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்தவனே எடுத்துட்டு வந்து என்ன பாருங்க வரங்க சரிங்க சார் ஆமா எதுக்கு ரெண்டு ஃப்ளோர்ஸ்ல மட்டும் தான் பெட் போட்டு வச்சிருக்கீங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ரூம் கெபாசிட்டி அதிகமாச்சு थर्ड फ्लोरல ரூம்ஸ் இருக்குல்ல அதுலயும் பெட் போட்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருமானம் அதிகமா வரும்ல थर्ड फ्लोरல எதுமே இல்ல டாக்டர் அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல்ல கட்டنا எனக்கு தெரியாதா எங்கட்டியே சொல்றீங்க சிஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும்ல அது அங்க இன்னொரு ஆபரேஷன் தியேட்டர் கட்டணும்னு அந்த ஏரியாவை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டாக்டர் ஏரியா அண்டர் ரெனோவேஷன் இப்ப அங்க எதுமே இல்ல அப்படியே சரி வாங்க போய் பாப்போம் டாக்டர் அங்க யாருமே போக கூடாதுன்னு மேடம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஆர்டர் போட்டுருக்காங்க அப்படியே அப்படினா கண்டிப்பா பாத்தே ஆகணும் வாங்கடா ஓகே டாக்டர் வாங்க ஐயோ அங்க பத்ரி வேற அடிச்சு வச்சிருக்காங்களே மேடம் நல்லது <laughs> 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 ஏதோ சத்தம் வருது என்னது அது ஆ எனக்கு கேட்டது இல்ல இதுமே இல்ல டாக்டர் இந்த ரூம்ல இருந்தா சத்தம் வந்தது முதல்ல சாவி எடுத்து ரூம தரங்க என்ன சாவி இல்லையா சாவி இருக்கு டாக்டர் ஆனா அத தரக்கிறதுக்கு தான் எனக்கு ரைட்ஸ் இல்ல இத பாருங்க சிஸ்டர் நான் சொல்ற முதல்ல கதவ தரங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு எதுக்கு இப்ப பார்த்தால தேவ எல்லாம் கலட்டா பண்ணிட்டே இருக்கீங்க வந்தோமா ஆபரேஷன் பண்ணுவனு போயிட் இருக்க மாட்டீங்களா நான் கலட்டா பண்றேனா இந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு வருமானம் வர வேண்டிய பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆ அதெல்லாம் உங்களுக்கு பாத்துக்க தெரியும் 20 வருஷமா நான் பாத்துக்கல முதல்ல வேற வேலை இருந்தா போய் பாருங்க சார் முதல்ல இந்த ரூம் கதவை திறக்க சொல்ல இந்த ஹாஸ்பிடல்ல அட்மிட் ஆவற பேஷண்ட்ஸ்ோட இதயத்தை திறந்து பார்க்கிறதுக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு 퍼மிஷன் ஆதத் தவிர நீங்க வாய திறக்கிறதுக்கு கூட அலாட் கிடையாது டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இத பாரு முத்துலட்சுமி இந்த 3rd फ्लोर ஃபுல்லா ரூம்ஸ் எல்லாம் மூடியே இருக்கு இந்த ரூம்ல யாரோ இருக்காங்க ஏதோ சத்தம் வருது What nonsense are you talking? Operation theater கட்டிறதுக்கு நாங்க அந்த ஃப்ளோரே بلاக் பண்ணிருக்கோம். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த ரூம்ல எல்லாம் யாரும் இல்ல. இப்போ இந்த ரூம்ல இருந்து சத்தம் வந்துச்சு. பூனை ஏதாவது உருட்டி இருக்கும் சார். பூட்ன ரூம் குள்ள எப்படி பூனை வரும்? எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. ரூம தரக்க சொல்லு. சார், வேற வேல என்ன போய் பாருங்க சார். கேளுங்க சார். முத்துலட்சுமி, சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள நான் मिनिस्टरக்கு ஃபோன் பண்ணி தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. ஆனா எனக்கு வேற வழி இல்லைன்னா நான் அதையும் செய்வேன் காட்ட சொல்லி காட்ட வேண்டியதான் வச்சிருக்கீங்க கதவு தர போதுமா டாக்டர் இப்ப உங்களுக்கு திருப்தியா ஏன் சார் இப்படி என் உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களால எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துரும் போல இருக்கு இல்ல இந்த ரூம்ல இருந்து தான் ஏதோ சத்தம் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு சார் நான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு கண்டதையும் கற்பனை பண்ணி புத்தி உங்களுக்கு பேதலிச்சு போச்சு காது சரியா கேட்க மாட்டேங்குது கண்ணும் சரியா தெரிய மாட்டேங்குது 
ஈவினிங் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வருவாங்க நீங்க வேணா அவரை போய் பாருங்களேன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கிளம்புறீங்களா என்ன <laughs> <laughs> ரூம்ல இருந்த பத்ரியா இப்ப காணும் காத்துல கரைஞ்சு போயிட்டாரு என்ன மேடம் சொல்றீங்க ஏய் இந்த ரூம்க்கு ஒரு சீக்கிரம் டோர் இருக்கு அது உனக்கு ஞாபகம் இல்ல நீ போன் பண்ணி கருணாகரன் தேர்ட் ஃபுளோருக்கு போறாருன்னு சொன்ன உடனே நான் உஷாராயி நம்ம பசங்களை அமிச்சு பத்ரியா இந்த ரூம்ல இருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் அட ஆமா இந்த ரூம்ல ஒரு சீக்கிரம் டோர் இருந்ததையே இந்த கருணாகரன் சார் கொடுத்த அலப்பறையில நான் மறந்தே போயிட்டேன் மேடம் இந்த ஆளு ஒப்படைக்கிறதும் <laughs> நீ எதுக்கும் கருணாகரனை க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இரு இன்னைக்கு நீ போன் பண்ணதால நான் தப்பிச்சேன் என்னும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 ஓடி <laughs> 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 அப்பா லட்சம் ரூபாய் போயிட்டு இருக்கான் இவனெல்லாம் சும்மா விடலாம் 
எல்லாம் பொண்ணை இவன புடிச்சு அடிக்காம வெளிக்கு போக சொல்றியா ஐயோ சார் என்ன பண்றீங்க ஒரு நிமிஷம் என்ன பண்றீங்க ஃபோன் பண்ணி வைக்கறேன் ராஜேந்திரம் பண்றோம் நான் நான் பண்றேன் அண்ணா சும்மா இருங்க புடிங்க என்ன பண்றீங்க என்ன செய்ய லிசன் நீங்க ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா கஜேந்திர சார் உஷார் ஆயிட மாட்டாரா அத பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்க மாட்டீங்களா அவர் அலர்ட் ஆயிட மாட்டாரா ஆமானே அவன் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக தான் வெளிய வந்திருக்கான் நாம இந்த விஷயத்தை மறந்துட்டோம் இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அசட்டு தெரியத்துல வெளிய தெரியும் அவன் அப்படியே உலாவிட்டு ஐஜி சேர் வச்சு பிடிக்கிறது தான் புத்தி செல்லுது எக்ஸாக்ட்லி 